ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనం అందరం ఆలోచించబోతున్నాం అన్నములో కూర ఎవరు కలుపుకు తినాలి ఇదేంటండి కొత్తగా ఉందేదో విషయం అన్నంలో కూర కలుపుకుని ఎవరు తినాలంటే అందరం అట్లాగే కదా చేసేది అంటారు ఇక్కడ తేడా ఉంది అన్నములో కూర కలుపుకుని కొందరు తినాలి కూరలో అన్నం కలుపుకొని కొందరు తినాలి ఎవరు ఏది కలుపుకుంటే ఆరోగ్యం మీకు ఎప్పుడు తెలియదు మీ అమ్మ నాన్నలు ఎప్పుడు ఎట్లాంటి చెప్పరు మీరు ఎంతోమంది డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటారు ఏ డాక్టరు ఏ డైటీషియన్ ఏ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఎవరు ఇట్లాంటి వాటిని అసలు డిస్కసే చేయరు ఇప్పుడు నేను అన్నములో కూర ఎలా కలుపు తినాలో ఎవరు కలుపు తినాలో వాళ్ళ విషయం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కూరలో అన్నం కలుపు తినాల్సిన వాళ్ళు ఎవరో తరువాత ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ చెప్తాను అక్కడ అందుకని అన్నము అనేది శక్తినిచ్చే ఆహార పదార్థం ప్రధాన ఆహారం అంటే ఏ రకమైన అన్నము తిన్నప్పటికీ అంటే మిల్లెట్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి కదా మనకి అటన్నిటిని తీసుకుంటే ఏదైనా తీసుకుంటే యావరేజ్న మూడు వందల నలభై మూడు వందల యాభై క్యాలరీల శక్తి వంద గ్రాములు తీసుకుంటే ఈ ధాన్యాలన్నీ కూడా అంటే మనం దేన్ని అన్నం వండుకు తిన్నా అన్నం అనుకుందాం ఒక పేరు అన్నం అంటే నేను బియ్యంతో వండితే కాదు కొర్ర అన్నం సామల అన్నం అరికలు అన్నం అంటాం జొన్న అన్నం అంటాం ఇట్లా ఏదైనా అన్నమే రాగి అన్నం అవ్వచ్చు గోధుమ అన్నం అవ్వచ్చు అన్నములో కూర కలుపుకోవటం అంటే ఎవరికి మంచిది మనందరికీ కూడా ఎక్కువ శక్తి కావాలి అన్నప్పుడు ఎక్కువ శక్తినిచ్చే ఆహారాలు ప్రధానంగా తీసుకోవాలి మరి ఎవరెవరికి ఎక్కువ శక్తి కావాలో ధాన్యాల్లో ఎక్కువ శక్తి ఉంది కార్బోహైడ్రేట్స్ అరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉంటుంది సుమారుగా ఈ ధాన్యాలు యావరేజ్ తీసుకుంటే అన్నిట్లో కొన్నిట్లో అరవై ఉండొచ్చు కొన్నిట్లో అరవై ఐదు ఉండొచ్చు కొన్ని డెబ్బై ఐదు ఉండొచ్చు కొన్ని డెబ్బై ఐదు ఉండొచ్చు కానీ ఇట్లా యావరేజ్ తీస్తే అరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న వాటిని కష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ తినాలి తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న వాటిని కష్టపడి పనిచేసుకునే వారందరూ తక్కువ తీసుకోవాలి వీ రెండిటిలో కూర అన్నం విషయం నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ఏ అన్నాలు అయినా యావరేజ్ అయిన కార్బోహైడ్రేట్స్ అరవై ఎనిమిది పర్సెంటే వెజిటబుల్స్లో పర్సంటేజ్ యావరేజ్ అయిన కార్బోహైడ్రేట్ చూస్తే ఫోర్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది వెజిటబుల్స్లో ఉండే పర్సంటేజ్ ఎక్కడ అరవై ఎనిమిది పర్సెంటు ఎక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ పిండి పదార్థాలు అండి అంత తక్కువ పిండి పదార్థాలు కూరలు ఉంటాయి ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు అన్నాల్లో ఉంటాయి శక్తి యావరేజ్ చూస్తే వంద గ్రాముల వెజిటబుల్స్ ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు క్యాలరీలు శక్తి వంద గ్రాముల ధాన్యాలు తీసుకుంటే యావరేజ్న మూడు వందల యాభై శక్తి చేత ఎక్కువ శక్తి ఎవరికి కావాలి పొలం వెళ్ళి బరువు పనులు చేసే వాళ్ళందరికీ కావాలి కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళకి కావాలి అట్లాగే మూటలు మోసుకునే వారికి ఎక్కువ శక్తి కావాలి హార్డ్ వర్కర్స్ అంటాం కదా ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ రెక్కలు కదిలే కాయ కష్టం చేసే శ్రమజీవులందరికీ ఎక్కువ శక్తి కావాలి ఇట్లాంటి వారికి తరువాత బాగా ఆటలు ఆడేవారికి బాడీ బిల్డింగ్ జిమ్ ఎక్సర్సైజులు కసరత్తులు చేసి మంచిగా ఎక్కువ కావాలనుకునేవారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ క్యాలరీస్ కావాలి వీళ్ళకి వాళ్ళకి గర్భిణీలకి ఎక్కువ క్యాలరీస్ కావాలి బాలింతలకి పాలిచ్చేతల ఇద్దరు కోసం కదా ఈవిడికి ఎక్కువ శక్తి కావాలి ఎవరైనా సన్నగా ఉంటారు వాళ్ళ బరువు పెరగాలి వీళ్ళకి ఎక్కువ శక్తి కావాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎక్కువ శక్తి కావాలి కాబట్టి ఎక్కువ శక్తినిచ్చే కార్బోహైడ్రేట్స్ లాంటి వాటిని కొంచెం ఎక్కువ తినాలి తక్కువ శక్తినిచ్చే కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉండే వెజిటబుల్స్ లాంటి వాటిని తక్కువ తినాలి ఈ పర్సంటేజ్ ఎవరికి ఎట్లా ఉండాలనే విషయానికి వస్తే భోజనం దగ్గర మనం కూర్చున్నాం కాంచం పెట్టుకున్నాం కానీ వీళ్ళందరూ సత్యనారాయణరాజు కూర ఎక్కువ తినమంటున్నాడు అని కూర తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని నేను ఎప్పుడు ఎంత చూపిస్తానండి కూర తినమంటే ఇంత చూపిస్తాను ఒక ఆకు కూర ఎంత పెట్టుకోండి ఒక వెజిటబుల్ కర్రీ ఎంత పెట్టుకో రెండు కూరలు కలిపి ఎంత కూరలు తినండి అర కేజీ అంటే ఐదు వందల గ్రాములు ఆరు వందల గ్రాములు కొంతమంది బాగా తింటానే వాళ్ళని ఏడు వందల గ్రాములు కర్రీస్ నేను తినమని చెప్తాను లంచ్లో కానీ ఇలా చెప్పారని ఇప్పుడు చెప్పిన ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ప్లేట్ పెట్టుకుని ఆకు కూర ఎంత 
వెజిటబుల్ కర్రీ అంత పెట్టుకుని కూరల్లో భోజనం దగ్గర ఇంత కూరలు పెట్టుకున్నప్పుడు మరి సగం ఫిల్ మూడు వంతులు కూరలు ఫిల్ అయిపోయినాయి కదా మరి అన్నం ఏం పోతుంది ఒక వంతే పడుతుంది వీళ్ళకప్పుడు ఒక వంతు అన్నం పెట్టుకుని ఇంత కూరలు తిన్నారనుకోండి వీళ్ళకి ఏమవుతుంది బరువు తగ్గిపోతారు శక్తి లేదు కదా అంటే కడుపు ఎక్కువ నింపేది ఇక్కడ అరవై శాతం డెబ్భై శాతం కూరలతో నింపేసి అన్నం పావల వంతు ఒక వంతు నింపితే కూరల్లో ఎక్కువ శక్తి రాదు నింపాం కానీ ఎక్కువ శక్తి నుంచి అన్నం తగ్గిపోయింది వీళ్ళకి పనిలో నీరసం వస్తుంది కళ్ళు తిరుగుతాయి బాడీ దడదడలాడుతుంది ఓపిక చాలక తల డిమ్మై కళ్ళు తిరుగుతుంటాయి నీరసం వచ్చేస్తుంది కొంకర్లు పోతాయి అట్లాగే సన్నగా అయిపోతారు బాలింతలు పాలు రావు పాలు తగ్గిపోతాయి అంచేత ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఇట్లా తినటం రాంగ్ తెలియక కూరలు ఎక్కువ తినమన్నారని వీళ్ళు కూడా తింటే తప్ప ఇక్కడ అంటే ఇలాంటి మిస్టేక్ ఇలాంటి వాళ్ళు చేయకూడదు కాబట్టి వీళ్ళు ఎలా పెట్టుకోవాలి తెలుసండి ఫస్ట్ కంచం పెట్టుకుంటే కూర ముందు పెట్టకూడదండి వీళ్ళు అన్నం ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి మీరు అన్నం అరవై శాతం అరవై ఐదు శాతం మ్యాక్సిమం డెబ్భై శాతం పొలం వెళ్ళి బరువు పనులు చేసి హెవీ వర్కర్స్ అందరూ డెబ్భై శాతం అంటే అరవై నుంచి డెబ్భై శాతం మాత్రం అన్నం కంచంలో పెట్టుకోవాలి అంటే మీరు పొట్ట మనకు ఒక కేజీన్నర పడుతుంది అనుకోండి అట్లా ఒక కేజీ అంత అన్నంతో నింపితే మిగతా అర కేజీ కూరలతో నింప అట్లా అనమాట మూడు వంతులు అన్నము ఒక వంతు కూరలాగా ఉండాలి ఇక్కడ రెండు కూరలు అన్న ఒక వంతు ఉండాలి ఇలా తింటేనే వీళ్ళకి శక్తి వస్తుంది ఇలా తింటేనే వీళ్ళ పని చేయగలుగుతారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కాంబినేషన్ ఇట్లా ఉండాలి వేళ్ళు అన్నములో కూర కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మేజర్ షేర్ ఎవరిది ఇక్కడ అన్నం అందుకని అన్నము అల్టం కోసం కూర కలుపుకోవాలి ఇలా తింటే వీళ్లకు ఆశించిన బలము శక్తి వస్తుంది పని చేసుకోవడానికి వీళ్ళకి ఎక్కువ గంటలు కష్టపడడానికి అవకాశం వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం కలిగిస్తుంది మనం మధ్యాహ్న పూట ఒక్కసారే తినమంటున్నాం అందరినీ ఉడికిన ఆహారం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి ఉడికిన ఆహారం ఇలా తిన్నప్పుడు వీళ్ళకి నష్టం రాదు వీళ్ళు మాత్రం ఈ రేషియో మీరు కూరలు అన్నం పెట్టుకోండి మంచిది ఇంకా సామాలు పెట్టుకోండి అండ్రు కూరలు పెట్టుకోండి అరికలు పెట్టుకోండి ఓదలు పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం బియ్యం కంటే ఇవన్నీ మంచిదే అది యథార్థం కాబట్టి ఏ అన్నం వండుకున్నా అరవై నుంచి డెబ్భై శాతం అన్నం ఉండాలి వీళ్ళకి అదే ఇంకా కొంచెం అంత శక్తి ఎక్కువ అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రైస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూర అన్న తినండి మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆహారంలో అన్నం వెళ్ళాల్సిందే వీళ్ళకి లంచ్లో ఒక్కసారి భోంచేసినప్పుడు ఈ కాంబినేషన్లో ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది అన్నములో వీళ్ళు కూర కలపాలి ఇట్లా కనుక మీరు తినగలిగితే ఏ విధమైన నష్టం రాదనమాట శరీరం అంటే తెలియక చాలామంది సత్యనారాయణ చెప్పేవి ఇలాంటి వరకు కూడా ఇట్లా పొరపాటు చేశారనుకోండి ఇబ్బంది పడతారు మీ ఇంట్లో రాజుగారు పుల్కాలు తింటే మంచిది కూర తింటే మంచిది అంటున్నారని సన్నగా నీరసంగా ఉన్న బక్కగా ఉన్న పిల్లలు కూడా పుల్కాలు అట్ట పెట్టారనుకోండి వాళ్ళు ఎందుకు పోతారు కూర అంత పెడితే వాళ్ళు దెబ్బతింటారు అలాంటి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలి మీకు ఇలా పనిచేసిన నాళ్ళు ఇది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి మీరు ఇలా కష్టపడ్డారు పనిచేశారు ఏదో నలభై ఐదు ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసిని కాస్త ఇక కష్టం అయిపోయింది ఇక పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేశాం పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి ఏదో ఆస్తులు ఉన్నాయి పిల్లల దగ్గర కూర్చొని తింటున్నాం వ్యవసాయం లేదు పొలం పనికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఇక పిల్లల దగ్గర ఇంట్లో సిటీలో ఉంటున్నాం అప్పుడు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ యాభై ఏళ్ళు నలభై ఐదు ఏళ్ళు ఇట్లా అన్నంలో కూర ఇట్లా తిన్నాం కదా అని ఇంతంత తినమన్నారు కదా అని అప్పుడు తిన్నామని ఆ అలవాటుని పని లేనప్పుడు మళ్ళీ తినకూడదు ఇప్పుడు గర్భిణీ బాలింత అరవై శాతం అన్నవై శా డెబ్భై శాతం అన్నం పెట్టుకు తిన్నారు అన్నంలో కూర కలుపు తినమన్నారు రాజుగారని ఈవిడ గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు తినాల్సి బాలింతగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తినాలి మళ్ళీ డెలివరీ అయిపోతుంది బాలింత పాలిట్ ఆపేస్తారు అప్పుడు మానేయాలి అప్పుడు మనం నీడ పట్టుకు వచ్చిన ఉద్యోగ వ్యాపారం చేసుకుని వేళ్ళు కలిపే పని మీకు ఈ స్టైల్ పనికి రాదు అప్పుడు మళ్ళీ అప్పటి వరకే ఇది మీరు సన్నగా ఉన్నారు బరువు పెరిగే వరకే దీన్ని ఫాలో అవ్వాలి పొలం పని బరువు పని హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు కూలి పని చేస్తారు అట్లా ఎన్నాళ్ళు కొలు అట్లా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు కూలి పని చేస్తారు అప్పుడే అన్నం అరవై శాతం డెబ్బై శాతం పెట్టుకుని కూర ముప్పై శాతం నలభై శాతం పెట్టుకుని అన్నంలో కూర కలిపోతేనండి ఇది మీరు మానేశారు రిటైర్ అయ్యారు ఈ స్టైల్ మీకు పనికిరాదు ఈ విచక్షణ ఉండాలి మనకి ఇది తెలియదు 
అంచేత చాలామంది చూడండి పనిచేసిన అన్నాళ్ళు బాగానే ఉంటారు జిమ్కి ఏదన్నా అన్నాళ్ళు బాగానే ఉంటారు బాడీ బిల్డింగ్ జిమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన అన్నాళ్ళు గట్టిగా సిలుముకుంటారు అక్కడ అలవాటు అయిన అన్న మళ్ళీ జిమ్ మానేస్తారు ఇదే రేషియో కంటిన్యూ చేస్తారు పెరిగిపోతారు ఏంటంటే నేను జిమ్ ఆపేసాక లావ్ అయ్యానండి ఈ లాభాన్ని అంత మరి ఇంతకాలం జిమ్ ఇచ్చింది మీకు ఆ జిమ్ మెత్త వేసేస్తారు దీన్ని తీసుకెళ్ళి అంచేత ఆ అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఇట్లా రేషియో ఉండాలి ఇలాంటి వాళ్ళు అన్నంలో కూరగలుపు ఈ రేషియో ఈ సందర్భాల్లో మాత్రమే మీరు తినాలి ఆ సందర్భం పోయిందంటే మళ్ళీ మీరు కూరలో అన్నం కలుపుకునే స్టేజ్కి మారాలి కూరలో అన్నం ఎవరు కలుపుకోవాలనేది వింటే మీకు బాగా అవగాహన వస్తుంది అనమాట అంచేత అలాంటి కార్యక్రమం తదుపరి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం చేత ఈ అవగాహన పెద్దలు కాస్త కలిగించుకుని మీ పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లాంటి ఎడ్యుకేట్ చేయండి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు భవిష్యత్తు వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సందర్భాలు మారినా పరిస్థితులు మారినా వాళ్ళు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటారు బరువు పెరగకుండా ఉంటారని ఈ విధానంలో ఇట్లా మార్పు చేసుకుంటే మంచిదని తెలియచేస్తూ నమస్కారం